Die letzte Destination für meine Asienaventuren feiert mich an einem von den absoluten top steht auf der Welt, Tokio. Es gibt meiner Meinung nach keine Stadt, die direkt so für sich streben lässt wie die japanische Hauptstadt, wo Tradition und Modern an einem faszinanten Mix bei ihnen existieren. Wenn ihr in Tokio seht, da könnt man mal direkt eh Bilder an den Kopf. Shibuya Crossing, die busiest Kreuzung von der Welt. Tokio zu navigieren ist definitiv nicht einfach. Es fängt mit Metros Plan an, der nicht gerade übersichtlich ist. An dieser Megametropole leben 13 Millionen Menschen. Englisch schwätzen bringt den Hai absolut nicht weiter. Aber wenn ihr einen Nummer von einem Restaurant gesucht kriegt, von denen oft nicht, weil eben alles auf Japanisch ist. Der Trick ist, sich eine SIM-Karte mit Unlimited Wi-Fi zu holen und alles mit dem Handy zu navigieren. Wie ich für die allererste Kehr zu Tokio war, das war für ungefähr 10 Jahre. Und ich bin damals gut nicht eins gehen, weil der europäische Smartphone aus damals nicht an Japan gegangen und ich habe mich näher ins und mich konstant verloren. Zu Tokio finde ich Karimo alles, was die sich vorstellen kann. Für Geeks, Trendseekers, Museesfreunde, Kunstbegeisterter oder Science-Fans. Es gibt wirklich für jeden Verein ein Quartier, die sich auf einen spezifischen Dada konzentriert. Aki Habara ist zum Beispiel für Gamers an Anime ganz bekannt. Wir mich feiert es immer an einem anderen Eck von der Stadt. Für mich ist eine meiner Lieblingsdestinationen Kapabashi Dori, auch bekannt als Kitchen Street, weil es dort nicht mehr geschafft hat, mit Kitchen-Accessoire zu Heaven! Ich komme immer hierhin, für schöne Teller und Accessoire für meine Foodfoto zu kaufen. Es gibt einfach so viel interessant auf für und allem spezielle Sachen hier. Ich brauche definitiv ein zweites Wallis. Das wird als einfach verrückt. Hier finde ich natürlich auch die bekannten Fake-Food-Ausstellungsexemplare, die in überall vier Runde Restaurants gesagt Und ich kann es bald nicht glauben, hier gibt es auch ein Haus, das tatsächlich Balkon an der Form von Tasen hat. Verrückt. Für ein paar Jahre habe ich für die erste Kehr des Strohs entdeckt. Ich war damals nämlich zu Tokio, für auf der Lützebäuer Ambassade das Menü für die Nationalfeiertagsrezeption zu kochen. Es gibt in einem anderen Kochkäse schmieren, japanisch Grumpere Kischelcher und Baumkuch. Und das hat den Japaner richtig gut geschmeckt. Das Kehr sind ich aber nicht hier für Lützebäuer zu kochen, wie für mehr über die japanische Küche zu lernen. Ein von den Plätzen, die ihr als Kochbegeisterte nicht verpassen dürft, ist der Tsukiji Fish Market. Das ist das Karimont Herz von Tokio, wo all da frische Fisch und Restaurants aus der Stadt verkauft gehen. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich es sind, dass wir hier filmen dürfen. Weil es sind überall no photography signs. Und auch plus, es hat heute ein Stück Geschichte. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ihr das heute auf der Tölle gesehen habt, wird die Macht nicht mehr auf dieser Platz. Seit Oktober 2018 ist der Tsukiji Loh auf einem neuen Platz, nicht mehr Matzen am Zentrum von Tokio. Wir haben das hier am Meer gefilmt und da wollen wir noch an dem allen originalen Tsukiji filmen können. Ich treffe mich diese Morgen mit Mark, einem amerikanischen Koch, den heute zu Tokio ein kleines Restaurant hat. So Mark, what a privilege to be standing here. Yeah, this is uh, this is pretty amazing. This is pretty amazing. I mean, no tourist can normally witness this. And this yeah. tuna comes straight from the tuna auction, yes. right? Yeah, yeah, yeah. So, so this this literally come, came in probably about 20 minutes ago, straight from the auction. Break it down, um, get it processed, so they can start selling it. Den Tsukiji ist für und allem bekannt für sein Tuna Auction. Mitten an der Nuscht wird heute versteigert an direkt Dono und Restaurant verkauft. Wir dürfen heute Morgen den Mark sein Fournisseur besichern, der gerade am Gang aus gefrorenen Ton zu zerlegen. The courage this man has just to kind of push that thing through is. Uh, yeah, and he has his ha hands wrapped around that saw that is literally going to cut you in half in a millisecond. And for him, it's just like making a cup of coffee. I know, I know. The Mark can two more on the walk up to Tsukiji to buy fish. It must be free up to him for a good warrant to come. Normally, you can't get six hours more than that. 
I first started coming right before I opened up my restaurant, Mark's Table. And I just kind of started wandering. And it's a, and you're right, it's huge. I didn't know what I was doing. <laughs> and so I just kind of found what I thought would be a good ingredient to use and, you know, talk to the vendors Got and stuff. Got chatting to them and then kind once, of build a then relationship. You, and then once you just kind of like start to, um, to have that relationship to, you know, start buying from them, um, they kind of become your friends. I mean, we walk through here and I can tell you're saying hello to everyone. They all know you. They, They're like, oh, <laughs> hi, thank you very much. Yeah, no, you thank you so much. <laughs> so much yeah. As you can see, yes. Yeah, hi. <laughs> nice to meet you. Und weil ich heute den besten Ton auf der Welt kriege, muss ich mir uns natürlich ein Stück kaufen, für gleich bei Marc am Restaurant zu präparieren. Aber in Bezüllen gesagt ihnen rum, wie allmodisch nach vieles zu Tokio aus. Und es ist alles Cash hier, oder? Right? Das ist die semi-amazing, semi-shocking Dinge über Arigato Ozaimasu, über den Markt, ist, dass alles is Cash ist, alles ist Papier. Oh mein Gott! Um, it is very rare to find a, any of these shops that use a computer. Okay, wow. Um, everything old is, school. Oh, old school is the understatement of the century. Ich glaube, habe ich genug Cash dabei, für mich am nächsten Shop auszutoben. Rund um den Fischmarkt gibt es nämlich unendlich viele Lebensmittelgeschäfte, mit für und allem auch ein super Messershop. So this is the place where you bought your knives from? This is where I get my knives from, yeah. 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 All of your knives? All of my knives, all of my kitchen knives um, I get here. The, the quality is amazing. Mm. Um, the guys here are super nice. Um, I bring my knives in to have them sharpened uh, at least once a year. I, I figure, you know, I can do it myself, but every once in a while, it's nice to have the pros do it. So what's the difference between Japanese knives and Western knives? A lot of it is um, the blade. So Japanese knives tend to have a much thinner blade. The other thing is, is that Japanese knives are um, angled on only one side. one side. So when you cut through things, the, whatever you're cutting will easily fall off of the knife. Oh. Um, yeah, so all of these knives here are made for doing fish. Uh, these are actually for doing filleting and cutting through bones. A schöne Messer fand, was mir extra gut gefällt. It light good on the hand and it fühlt sich einfach richtig schön. Do you want to have your name yes, engraved? Yes, I want yes. my name on it. Okay. Should I write it down? Ah, and this, do, you want, do you want to do it in Japanese? Yes. Oh, that's my name. That's my name of Japanese. And it looks very um, minimalist. It's very, it's very, it's very simple. <laughs> Am mein personalisiert Messer ist gut verstaut an der Wallis bis mit dem auf Lützebüsch gereist. Nachdem wir alles angekauft haben, gehen wir ein 10 Minuten zu Fuß bis bei dem Marks ein Restaurant. Marks Table ist ein kleiner Restaurant mit acht Plätzen, wo der Mark amerikanisch plan mit japanischen Inspirationen mischt. Ich liebe den Fakt, dass I'm sitting here watching you make the food in your open kitchen. In my open kitchen, yes. It's very Japanese. I mean, I've been seeing that all over Tokyo, these mm -hmm. open counter kitchens. Right. And in Luxembourg, that's just not the case because we're not allowed to have open kitchens mm -hmm. like that. And it's, so, it's just such a shame. I guess for me, just as a chef, I really wanted to have that ability to communicate with, um, with my customers. Nachdem sich der Mark sein exzellent Coquille Saint-Jacques mit Yuzu Vinaigrette geschmacht hat, darf ich selber Hand mit du packen und mein neues Messer erweihen. Wir machen ein Tuna Poke Bowl, eine Inspiration, die der Mark aus Hawaii mitgebracht hat. The main theme kind of for my restaurant is um, Japanese inspired New American. Mm. So really taking Japanese ingredients, local ingredients and um, putting them into um, a form that I consider American uh, food, or at least new American food. Mm -hmm. For Japanese, it's really interesting because they look at what's on the plate, and it doesn't look Japanese, but then they'll taste it, and they're like, oh, I know this flavor. Mm -hmm. I'm, this, is a this is a flavor that I'm familiar with. Für Poke Bowl schneidet der Markt den Ton, und ich kümmere mich um eine Charlotte. Und das geht irgendwie nicht so gut aus. By the way, I'm super careful with this knife, and I just realized that I managed to cut myself on the finger that's not even cutting. Wow, I just, that takes talent. I just want to take it. I'm going to take it with my finger, right? With my new master. Do and do it again. On. And so, you know what? We're going to, let's get you band-aided up, and then God, we can... God, I'm so uh, embarrassed! 
ist mein Don't da. be das embarrassed. Ist Für die Vinaigrat möchte die Marke Sesamurlisch mit Sojasauce und ein bisschen Limette Jus. Simpel, aber mega gut. I originally started my career in securities and banking. Mm -hmm. uh, and I worked in uh, the banking industry for 15 years. Oh gosh, okay. And yes. then you said enough, enough of the whole finance. I said enough of, uh, of, of, uh, of finance. It was, uh, it was a good run, but <laughs> it was time to kind of do something that I felt was adding something to the world. Mm -hmm. um, okay. And so I decided to go into uh, culinary. My, uh, my father was a Japanese chef back okay. in San Francisco. Oh, and my mother is Sicilian, uh, American, so. Ah, too good, a good mixture. Good mix, yes. I ate well as a child. Yes, I bet you I did. I ate well as a child. And how is the super good by Mark Umdisch? That it in Japan may be a fish or sushi get as chlor. For a good idea from the immense variety of Japanese ears to create, go to the best on the color from a department store. Here find them always a depachika. A food hall, where it's best not to get a dick in hunger. I'm going to the American food writer Elizabeth Ando, who has been here for over 40 years in Japan and has been here for over 40 years. Hello, how are you? I'm getting so hungry just walking around I here. Know, I, I just know. want to try everything. There are so many wonderful things to eat. Mm -hmm. I've been here many, many years, and every day I eat about three meals. Yes. And I still think there's not enough time <laughs> to eat it all. I find in all this for bento boxes or rice crackers, bis to unselish and sorte for wagyu beef, a contoire and mat nimmen tempura. Ich bin noch fasziniert von einem Stand mit nimmen angelöschten Pickles, saurem Gemäß, was als Beilag bei japanischen Plan serviert wird. Mir am meisten impressioniert mich ein Contour mit nimmen Reis. Wow! I mean, at home I really know only brown rice or white rice, right. and I've never been at a station where you can pick your rice and then get it milled to or the degree that you want. Right. That's, that's incredible. Oh. Nachdem es sich ein Zucht Reis ausgesicht hat, könnten durch ein Millen für die Schule was zu polieren. Und heute kann ich wählen, wie rein poliert der Reis gehen soll. Was mehr poliert ist, was mehr sehr kocht. Und ich entdecke heute noch etwas ganz Witziges. Ein Sack Reis, der viel Kanta verschenkt wird. Und zwar mit dem exakten Gewicht vom Baby. Verrückt! Zum Schluss hält Elizabeth mich nach Mott bei einem Obststand. So, um, take a look at the melon yes. and the price. And that's not an extra zero by mistake. So wait a minute, 20,000 yen, that right. is about... Uh, In US dollars, that would be about 200. 160 Euro, 160 Euro. Yang Malone. For a single melon. What is in that? It's part of the gift culture. Okay. And this is not something that you would just pick up to have for dessert for yourself. The melon gets nämlich traditionellerweise in Japan verschenkt für wann ein Person an der Klinik leid. Ein teure Cadeau für ein gut Besserung. Natürlich gehen zu Tokio auch extrem viel High-End Restaurants. Ich gehe an der Wadakura, den der Park vom Imperial Palace überblickt. Hier gibt es Kaiseki Cuisine. Hot cuisine op Japanisch. Als echt kreieren ich den Haus eigene Sake zu schmachen. And this is the first time I ever drink sake from a plate. Yes. Is this traditional? That's right. We usually use that. Um, wow. It's like a shot glass, right? Und da geht es los mit dem Kaiseki Dinner. Ein fixes Menü, den aus verschiedenen Klänge Gang besteht, die all mit saisonalen Ingredienten gemacht sind. An hier am Palace Hotel ging das Plan auf ein ganz extra Aderweiß präsentiert. This is actually unique um, uniqueness of how Palace Hotel um, present Kaiseki. Um, this is called Nodate Box. Mm -hmm. Nodate Box is, is supposed to be used as a toolbox for tea ceremony. Oh. 
Oh, okay. So we put the tools of the tea ceremonies into this box and you carry around. Oh, really? But, yes. But for us, we use that box to serve the kaiseki. Also, das Handwerkerbox von einer Teezeremonie. Ich meine, ich muss mal denken, so eine Handwerkerbox zu ihm benutzen, und dort lauter verschiedene Sushi und dran machen und so zu servieren. Das wäre doch mal eine neue Idee. It's a very original idea. I love Thank it. You very much. Absolutely love it. Und nicht nur eine Präsentation, sondern eine absolute Découverte. Plaa sind all e mehr schön wie die nächsten, mit Leif zum Detail auf viele kleine Überraschungen. Und natürlich all das mit der allerschönsten Vue von Tokio.